ഹായ് ഗൈസ് അങ്ങനെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് വന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് റോഡ് ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലതേ മഴയുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കലോണയിലായിരുന്നു കലോണയിൽ നിന്ന് വാൻകൂറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എത്ര ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കറണ്ടിലുള്ള സെറിയില്ല ഞങ്ങൾ സെറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കലോണയിലൊന്നും അത്യാവശ്യം കേരള ഫുഡ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേരള ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മഴ കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഫുഡൊന്നും വന്നില്ലേ ആണോ എന്തൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് പോള് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് മിക്കവർക്കും പോളിന് അറിയായിരിക്കും പോളിലെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ ആ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് വരും അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കേരള ഫുഡ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ നമുക്ക് അവിടെ കലോണയിലൊന്നും ഈ കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാലും മഴ ആയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ആക്കി സെറ്റാവും അതെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇത് രസം സൂപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രസം മെരിയറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിയെന്നു ടേസ്റ്റ് നോക്കി സാധനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടാ ഇപ്പം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് ചില്ലി ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ ആയിരുന്നു ഇത് ബീഫ് ചില്ലി ബീഫ് ചില്ലി ആയിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒന്ന് വേഗം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉള്ളതുപോലെ വരണം കേട്ടോ പീസൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉം ചൂടാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെ പൊറോട്ട പൊറോട്ട വന്നിട്ടില്ല കറിയൊക്കെ വന്നു എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത കറി ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് കറി ഉണ്ട് തന്നത് ഇത് ബീഫ് പോലെ നമ്മുടെ നാടൻ തനി നാടനായതുകൊണ്ടാണ് വാഴയിലേക്ക് അതൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം എന്തെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പോളിന് മാത്രമുള്ള ചായ അല്ല പോളെ അങ്ങനെ പൊറോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും മാസങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ പൊറോട്ട കഴിച്ചത് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി പൊറോട്ട കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പാട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിയുമ്പം പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ഓവറൽ റിവ്യൂ ഞങ്ങൾ അയച്ച ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാരും ഇവിടെ അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ പോളെ വേഗം തുടങ്ങി സമയമില്ല തുടങ്ങി എല്ലാരും ഓരോന്നും പിടിച്ച് തുടങ്ങിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്തോ കേട്ടില്ല എന്തോ പറയാനുള്ള പറ വേഗം പറ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യം പറ എന്തോ പറഞ്ഞു ശരിയാ കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ഇത് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ബീഫ് വളർത്തിയത് അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വേണ്ട ഇത് ബീഫ് ചില്ലി ബീഫ് ചില്ലി ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയില്ല എങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ എങ്ങോട്ട് പോളെ നീ കഴിച്ചല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം തകർത്തോണ്ടിരിക്കുക വേറെ വേറെ അതെ വൻ പോളിങ്ങിലാന്ന് ആ നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞൊഴി നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞൊഴി ആഹാ അതിലേക്കല്ല അതിലേക്ക് ഒഴുകി ആ ഒഴുകേണ്ട 
അങ്ങനെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുവാ പാത്രം ക്ലീൻ ആയി ശരിക്കും <laughs> 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 അപ്പൊ ഇവിടെ മഴയൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല നല്ല മഴയാണ് നല്ല ട്രിപ്പായി പോകുന്ന തോന്നുന്നത് ഈ കോട്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് ഏഹ് എങ്ങനെയൊക്കെ കോട്ട ഇടാന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരും കേട്ടല്ലോ നല്ല മഴയാട്ടോ നമ്മള് കഴിച്ച റെസ്റ്റോറന്റ് പേരാണ് കേരള കിച്ചൺ നല്ല മഴയായി പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്ന് കാണായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ആകും നമ്മളിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എല്ലാം നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അല്ല അളിയാ തീർച്ചയായും പോളാണ് എന്റെ ഫുൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വീഡിയോസ് നീയും കാണിക്കാം ഓക്കെ ആരെല്ലാം ഉറങ്ങി അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടല്ലോ ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറിയിലെ ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്ലേസ് കേട്ടോ ഈ അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വഴി പോകുമ്പം ഫുള്ള് കാണും ഈ ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാൻകോർ ഡൗൺ ടൗണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് സെറിയിൽ നിന്നൊരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഹൈവേയിൽ ഒന്നും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഡൗൺ ടൗണിലേക്കൊരു ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലും ഇപ്പം നമ്മൾ വാൻകൂർ ഡൗൺ ടൗണിലേക്ക് എത്താറായി അപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല ഫുള്ള് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബിൽഡിങ് ഫുൾ അതായത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളതെല്ലാം എല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് ആട്ടോ കൂടുതലും കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് പോയാലേ ആ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വാൻകൂറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറിയിൽ നിന്നൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പം വാൻകോ വാൻകോർ ഡൗൺ ടൗണിലും മെയിൻ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എത്തി ഡൗൺ ടൗണിലേക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം കണ്ടില്ലേ വാൻകോർ ഡൗൺ ടൗണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും രാ നൈറ്റായി നൈറ്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആയി പക്ഷേ തിരക്കതുകൊണ്ട് തിരക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഷോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആണ് ഫുൾ ലൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുൾ ആട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കയറി ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഡൗൺ ടൗണിലെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ് കാണുന്ന ഒക്കെ ഈ ഡൗൺ ടൗണിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് കാണുന്ന എല്ലാം വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റും കാര്യങ്ങള
ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് ഈ ഡൗൺ ടൗണിലാണ് അപ്പം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡൗൺ ടൗണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പം നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പകൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും രസം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നോർമൽ എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും ഓരോ കളർ ലൈറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു കളർഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട് വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ബസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രെയിൻ ഓടത്തില്ല അതായത് മേളിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പോയിട്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രെയിനൊക്കെ ഓടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ബസ്സുകളെല്ലാം ഓടുന്നത് മേളിൽ വഴി ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ബസ്സുകളെല്ലാം ഓടുന്നത് അത് കണ്ടില്ല ഇപ്പം മേളിൽ കാണുന്ന ലൈൻ പോലെ കാണുന്ന എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ലൈനാണ് അതിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്താണ് ബസ്സുകളെല്ലാം ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കുറേ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ അത് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ട്രീസാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡൗൺ ടൗണിൽ ഇറങ്ങി ഈ നടന്ന് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയേറെ വണ്ടിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇനി ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും നടക്കട്ടെ നടന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതി എല്ലാം എടുത്ത് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാം കേട്ടോ ഫുൾ കളർഫുള്ളും ഫുൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ പോകാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തിരക്കില്ല തണുക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നില്ലേ കൂടെ വാ ഇപ്പം കാണുന്ന ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് വലിയ ക്രൂസ് ഷിപ്പ് നിർത്തുന്നതാണ് അവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വാൻകൂറിൽ ഈ ഡൗൺ ടൗണിലാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ ക്രൂസ് ഷിപ്പൊക്കെ വന്ന് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഈ വലിയ ഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ആൾക്കാരെ ഇറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ കാണേണ്ടത് ഡൗൺ ടൗണിലെ മെയിൻ ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അത് അവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റീമ് പോകെ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്മോക്ക് ആണോ സ്റ്റീം ആണോ എന്തോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം കണ്ടോ ഒരു ക്ലോക്കാണ് ആ കാണുന്നത് മരിച്ച എന്തൊക്കെയെങ്കിലും തപ്പി പോകുന്നുണ്ട് ഏഹ് ആ ഇവിടെ എലിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഓടിയൊക്കെ പോകുന്നു 
എന്ത് മര്യാദ സംഭവം വേഗം പോയി നോക്കിയേ അതെ മര്യാദ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരും ഇത് ക്ലോക്ക് ആട്ടോ ക്ലോക്കിനെ ടോപ്പില് പുക പൊക്കൊണ്ടിരിക്കോ എന്താ ഗ്യാസ് ടൗൺ സ്റ്റീം ക്ലോക്ക് കണ്ട പുക പോകുന്ന കണ്ടോ ഈ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പക്ഷേ പോകുന്നത് ഓ ഈ ബോളും മേളോട്ട് കറങ്ങി പോവാണോ എന്താണെന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കും പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഡൗൺ ടൗണും വാൻകൂറിലെ ഡൗൺ ടൗൺ ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡിൽ ആ ഐലൻഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെറി കയറി വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഫെറിയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ